ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെയും ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആനുപാതിക സംഖ്യയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രതനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻ സാന്ദ്രത മീൻസ് ഡെൻസിറ്റീനെ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റീനെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എത്രയാണ് നടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇനി പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അതി അല്ലെ പ്രഷർ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ അളവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പാസ്കൽ നിയമം പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദ്രാവകം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ആ വാട്ട ആ ആ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ഫോഴ്സ് ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പാസ്കൽ സ്ലോവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റൈസിങ് ഓർ ഫോളിങ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ഇൻ എ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനുള്ളത്തെ ലിക്വിഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരു പ്ലോട്ടിങ് പേപ്പർ ഇങ്കിനെ വേഗം എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് വാട്ടറിനെ ഈ ക്യുക്കിലി എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ലിക്വിഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉയരുകയോ താഴ് താഴുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയനെ എപ്പോഴും മിനിമം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുള്ളൂ ഒരു ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയ മിനിമം ആക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊഹിഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തെന്താ പറഞ്ഞെന്താ ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൊഹിഷൻ അപ്പോൾ കൊഹിഷൻ ബലം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്ന എന്തുണ്ടാവണേ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവണേ അതായത് ഒരു ലിക്വിഡിലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ലിക്വിഡ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയനെ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുക സോപ്പ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ അതിൽ സോപ്പ് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കുറയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിന ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരണമാണ് വാട്ടർ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ആൻഡ് എർത്ത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഒരു ഭൂമിയിലെ ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തുവും എർത്തും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ജി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന ആക്സലറേഷൻ അതിന് നമ്മൾ ജി ജി കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്
കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നാച്ചുർ നാച്ചുറലെ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇനി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്താ നോക്കാം എർത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ലെവൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വസ്തു ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ കൊടുത്താലാണ് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിന് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിന് പുറത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് അതിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി മൂണിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്തത് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോ അടുത്തത് എന്താണ് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് നോക്കാം the force that keeps on object moving with a uniform speed along a circular path or a circular path le uniform speed le move eena or object inde force ne aanu nammala centripetal force nu pariya centripetal force uh, discover cheyathu isaac newton aanu in 1864 and the centrifugal force centrifugal nanale abagendra bala tendency of an object following a curved path to fly away from the center curvature is called centrifugal force said or curved path il move edondirikkina or object ne adinde center of curvature ina porthike povanayittu ullo or tendency undu adine aanu nammal endu nariya centrifugal force nu nariya centripetal force nu nariyile circular path il uniform speed il move edondirikkina or object ne aa movement il aa സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് സെൻട്രിപ്പറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ആ വസ്തുവിനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുക ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ക്രീം ഫ്രം മിൽക്ക് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ക്രീം വേർതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മാസ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയണേല് മെഷർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഫോഴ്സിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വെയ്റ്റ് മാസ് എന്ന് പറയണേല് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ വെയ്റ്റ് പല സ്ഥലത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് വെയ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ മെഷർ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് ആ വസ്തുവിലുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിലെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് മൂണിൽ എർത്തിലുള്ള വെയ്റ്റിന് വൺ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂണിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മാക്സിമം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പോൾസിലായിരിക്കും മിനിമം വെയ്റ്റ് ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു